Στη διάθεση των αρχών τη πολιτεία τη Τζόρτζια θα τεθεί απόψε ο Ντόναλτ Τραμπ, κατηγορούμενο ότι προσπάθησε να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα του 2020. Όπω μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα, ο Τραμπ θα εμφανιστεί στη φυλακή τη Ατλάντα, όπου θα του πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα και θα τον τραβήξουν φωτογραφίε. Θα πληρώσει εγγύηση ύψου 200.000 δολαρίων και θα αποχωρήσει. And I'm saying, do I sit there for an hour or two hours, whatever it's going to be, and uh, get harassed by people that shouldn't even be running for president? An anomaly is emphasized to Trump in Atlanta. Pragmatopithi ke sto milgo ki to debate metaxi ton ibopsifion ya to chrisma tou republikaniku komatos, sto opio proim proedros elam se diatis apusias tou. Mia tilemahia pou diirki se di ores, ke kata tin opia ibopsifi e prepena kanu to katorso to na dioxun ton Trump apo tin proti thesis tis dimoskopisis. We have to look at the fact that. Three quarters of Americans don't want a rematch between Trump and Biden. And we have to face the fact that Trump is the most disliked politician in America. We can't win a general election that way. This election is not about January 6th of 2021. It's about January 20th of 2025, when the next president is going to take office. That we are protecting against an invasion across somebody else's border when we should use those same military resources to prevent across the invasion of our own southern border here in the United States. You have no Let foreign me... policy experience and it shows. And you know what? The, it the shows. Foreign policy experience... We don't need to bring in a rookie. We don't need to bring in people without experience. <laughs> Μια ημέρα πριν τον Τραμπ, πάντω στη φυλακή τη Ατλάντα παραδόθηκε ο δικηγόρο του Ρούντι Τζουλιάνι, ένα εκ των 18 στενών συνεργατών του που κατηγορούνται για προσπάθεια ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματο του 2020. Έφυγε λίγη ώρα αργότερα με εγγύηση 150.000 δολαρίων.